എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ജിസിലാണ് ഓൺലൈൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിലെ ലെക്ചർ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പോസ്റ്റുകളിലേക്കുള്ള പി എസ് സി പരീക്ഷയുടെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അധികവും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത് ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസും ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്കും എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ മൊഡ്യൂളാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ സിലബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയാണ് ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോസ് ഇത്തിരി ലെങ്തിയാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണിത് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം പറയുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നൊരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്സിനെ പറ്റിയാണ് ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്സ് അതിന് റിനോ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് എ നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ബേസ് ആർ സിസ്റ്റം ഹാസ് കോഫിഷ്യൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പവേഴ്സ് ഓഫ് ആർ എന്നാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പർ ബേസ് ആർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസിനെ ആറിൻ്റെ പവേഴ്സ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്താണ് ഈ ഡെഫിനിഷൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ട നമുക്കൊരു നമ്പർ സിസ്റ്റം എടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് അത് കോഫിഷ്യൻസ് വാല്യൂ റേഞ്ചസ് ഫ്രം സീറോ ടു ആർ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷനിൽ ഒരു കോഫിഷ്യൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ആ കോഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മുതൽ ആർ മൈനസ് വൺ വരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു നമ്പറിനെ നമ്മൾ ബേസ് ആർ സിസ്റ്റത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസിനെ ആറിൻ്റെ പവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് വേണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോഫിഷ്യൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മുതൽ ആർ മൈനസ് വൺ വരെ വേരി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്ന ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ റാഡിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡെഫിനിഷനിലോട്ട് വരാം ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് പത്തിൻ്റെ പവേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ മുതൽ ആർ മൈനസ് വൺ വരെ ആവാം ഇവിടെ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് സീറോ മുതൽ നയൻ വരെ ആവാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി എന്താണ് ഈ കോഫിഷ്യൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്നും കൂടെ നോക്കാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾസ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ അപ് ടു നയൻ വരെയാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ എത്ര സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് പത്ത് സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഈ സിമ്പിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ കോഫിഷ്യൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ മുതൽ നയൻ വരെ വേറെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നയൻ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് വരുന്ന ഏതാ ടെൻ ആണ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ സിമ്പിൾ അല്ല കാരണം വണ്ണും സീറോയും ഓൾറെഡി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആണ് അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഫിഷ്യൻസിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ക്ലിയറായി ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ടു തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ
ബിറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ പവർ പവർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു ആണ് എന്ത് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൽ എസ് ബിയും എം എസ് ബിയും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഈ ടേം നിരന്തരം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ടു തേർട്ടി ഫോറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ബേസ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു നമ്പറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പറിന് ദശാംശ സംഖ്യനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ടു തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ടു തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയനിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ടൂവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ടെൻ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ടാണ് ത്രീനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ടെൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഫോറിനെ മൾട്ടി ടെൻ റേസ് ടു വൺ കേട്ടോ ഫോറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ടെൻ റേസ് ടു സീറോ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി എയ്റ്റിന് എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ലെഫ്റ്റ് എന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെന്നിൻ്റെ പവേഴ്സ് കുറഞ്ഞു വരും ഇപ്പോൾ ടെന്നിൻ്റെ പവർ സീറോ ആയി അടുത്ത എത്ര വരേണ്ട ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ എയ്റ്റിനെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നയനിനെയോ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ദശാംശ സംഖ്യകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ എല്ലാത്തിനും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് ബൈനറി ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ബേസ് ടു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്സ് ടു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കോഫിഷ്യൻസിന് എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ടുവിൻ്റെ പവേഴ്സ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇനി കോഫിഷ്യൻസിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ മുതൽ ആറ് മൈനസ് വൺ വരെ വേരി ചെയ്യണം ഇവിടെ ആറ് ടു ആയതുകൊണ്ട് കോഫിഷ്യൻസിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോയും വണ്ണിനും ഇടയിൽ വേരി ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് കോഫിഷ്യൻസ് സീറോ ആവാം വണ്ണാവാം നമുക്കറിയാം ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സീറോയും വണ്ണും ഒരു ബൈനറി നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ വൺ സീറോ ബേസ് ടു ആണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഇവിടുത്തെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ വൺ സീറോനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ടുവിൻ്റെ പവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് വേണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇതാണ് എം എസ് ബി ഇതിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പവർ വരിക ഇതാണ് എൽ എസ് ബി ഇതിനാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ പവർ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ പവർ ദശാംശ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് ടു റേസ് ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ടു ഇത് ടു റേസ് ടു വണ്ണ് ഇത് ടു റേസ് ടു ടു അങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു സീറോ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ശരിക്കും ഡെസിമൽ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൻ്റെ ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് വൺ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഡെസിമൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം ചെയ്താൽ മതി എന്നും കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പറും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ആദ്യത്തെ വണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ വണ്ണിനെ ടു റേസ് ടു വണ്ണ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തെ സീറോനെ ടു റേസ് ടു സീറോ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം തീർന്നിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ പാട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ആ വണ്ണിന് എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ടു റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം പിന്നെ സീറോനെ ടു റേസ് ടു മൈനസ് ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ നമ്പർ കിട്ടും ഫോർ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഇത് സീറോ ആണ് ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി നമ്പറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ട് നമ്പർ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുവറായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ബൈനറിനെ ഡെസിമലിലേക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്
ഇനി ഈ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ പവേഴ്സിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതാണ് ടു റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടു റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതായത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് വരിക ടു റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും ഇനി ലാസ്റ്റ് ടു റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് എന്നാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പവേഴ്സ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ കൺവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂട്ടേണ്ട നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൂട്ടേണ്ട നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന നമ്പറാണ് ഈ ബൈനറിയുടെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഹോംവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൺവേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഹോം ഇതിൻ്റെ ആൻസറും ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം ബൈനറിനെ ഡെസിമലാക്കുക ഡെസിമലിനെ ബൈനറി ആക്കുക അവർ ഡെസിമലിനെ ബൈനറി ആക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ബൈനറി ടു ഡെസിമലും ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എല്ലാത്തിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ഏത് നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഡെസിമലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ പവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി അത് എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനും ബാധകമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഏത് ഡെസിമൽ നമ്പറിനെയും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ട ബൈനറിയിലേക്കാണ് ബൈനറിയുടെ ബേസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ബൈനറി നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടു വെച്ചിട്ട് റിപ്പീറ്റേറ്റീവായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീനെ നമ്മൾ ആദ്യം ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എട്ട് തവണ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് സീറോ കിട്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർ ടൈംസ് കിട്ടും റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് സീറോ കിട്ടും വീണ്ടും ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ടു കിട്ടും റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് സീറോ വരും വീണ്ടും ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ കിട്ടും ഇവിടെ റിമൈൻഡർ സീറോ വരും തീർന്നില്ല വീണ്ടും ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം വണ്ണിന് ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എന്ത് വരും സീറോ വരും റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് ആ വണ് തന്നെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടു വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ഏതുവരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ്റ് സീറോ കിട്ടുന്ന വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ താഴെയെന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കുക ഓക്കെ താഴെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആദ്യം വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ പിന്നെ വരുന്നത് സീറോ 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 ഈ വൺ സീറോ 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 ആണ് സിക്സ്റ്റീന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ ആണ് എം എസ് ബി ഇത് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ആണ് എം എസ് ബി ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ആണ് എന്ത് എൽ എസ് ബി ഈ രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് കൺവേർഷൻ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം ട്വൽവ് ആണ് കിട്ടുക റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് വൺ വരും വീണ്ടും ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം സിക്സ് കോഷൻ വരും റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് സീറോ വരും വീണ്ടും ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം കോഷൻ ടു ത്രീ വരും റിമൈൻഡർ സീറോ വരും വീണ്ടും ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കോഷൻ ടു വൺ വരും റിമൈൻഡർ വൺ വരും വീണ്ടും ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കോഷൻ ടു സീറോ വരും റിമൈൻഡർ വൺ വരും അപ്പോൾ എം എസ് ബി ആയിട്ട് ഏതാണ് വൺ ആണ് എൽ എസ് ബി ആയിട്ട് ഇ വൺ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി വൺ വ
ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് സീറോ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് എപ്പോൾ സീറോ ആകുന്നു അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ റിമൈൻഡർ ഉണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻഡിജർ പാർട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ വൺ അപ്പോൾ അത് ക്യാരി ആയിട്ട് എടുത്തെഴുതാം ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ ആദ്യം കിട്ടിയ ക്യാരിയാണ് എം എസ് ബി നേരത്തെ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു അവസാനം കിട്ടിയ കാരി ആയിരുന്നു എം എസ് ബി ഇവിടെ ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം കിട്ടിയ കാരിയാണ് എം എസ് ബി അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി കോഡ് എന്തായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ വൺ എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആദ്യം കിട്ടുന്ന കാരിയാണ് എം എസ് ബി അവസാനം കിട്ടുന്ന കാരിയാണ് എൽ എസ് ബി ഓക്കെ ഇത് ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പറിന് ബൈനറി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ ഇൻറ്റിജർ നമ്പറിന് ബൈനറി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോ എക്സാമ്പിളും കൂടെ നോക്കാം പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ടു ഫൈവിനെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവിൽ ഇൻറ്റിജർ പാർട്ട് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ക്യാരി ആയിട്ട് സീറോ എഴുതും എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടായ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവിനെ എടുക്കും പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവിനെ ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിൽ ഇൻറ്റിജർ പാർട്ട് ഉണ്ട് അതിനെ ക്യാരി ആയിട്ട് എഴുതും പിന്നെ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടായ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിനെ എടുക്കും പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിനെ ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഇൻഡിജർ പാർട്ട് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ക്യാരി ആയിട്ട് സീറോ വരും പിന്നെ ലാസ്റ്റുള്ള ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടായ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഇൻഡിജർ പാർട്ട് ഉണ്ട് അത് ക്യാരി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ എം എസ് ബി ആയിട്ട് ആരാ വരിക സീറോ ആണ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പർ എന്തായിട്ട് വരും പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സീറോ വൺ ഞാൻ ഇപ്പോഴും സീറോ ഇടുന്നത് നോക്കണ്ട ഇവിടെ സീറോ ഇട്ടാലും ഇട്ടില്ലെങ്കിലും ഒന്നും അതിന് വാല്യൂ ഇല്ല കാരണം എന്തായാലും അത് ടു വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സീറോ ആയി പോകും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ദശാംശത്തിന് ശേഷം സീറോ ഇടുന്നതും ദശാംശത്തിന് മുമ്പ് സീറോ ഇടുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ടു ഫൈവിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സീറോ വൺ അടുത്ത നമ്പർ സിസ്റ്റം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട എട്ടിൻ്റെ പവേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കോഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മുതൽ സെവൻ വരെയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് വേർ ചെയ്യുന്നത് സീറോ മുതൽ സെവൻ വരെ ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കില്ല എയ്റ്റിന് വരും പിന്നെ അടുത്ത നമ്പറിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ സീറോയും വണ്ണും സീറോയും എടുക്കും പിന്നെ വൺ 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 ടു വൺ ത്രീ അങ്ങനെ പോയിട്ട് വൺ സെവൻ വരെ എഴുതും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടു സീറോ തുടങ്ങും അങ്ങനെ 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 പോകും എല്ലാത്തിൻ്റെ അകത്തും സംഭവിക്കുന്നത് ഒരേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കൺവേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒക്ടൽ നമ്പറിലുള്ളതിനെ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏത് നമ്പറിനെയും ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ബേസ് വെച്ചിട്ട് ബേസിൻ്റെ പവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു സീറോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടും എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൻ്റെ ഒക്ടൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ട്വൽവ് ഇനി വൺ വൺ ടു ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു സീറോ സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ടു പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി ഫോർ സെവൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒക്ടൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് വൺ വൺ ടു അപ്പോൾ ഒക്ടൽ എന്ന ഡെസിമലിലേക്കു
ഒക്ടൽ നമ്പറിന് തന്നിരിക്കുന്ന ഒക്ടൽ നമ്പറിന് രണ്ടും ഇങ്ങനെ എഴുതാം വണ്ണും ത്രീയും എന്നിട്ട് ത്രീൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി നമുക്കറിയാം എന്താണ് സീറോ വൺ വൺ വണ്ണിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി നമുക്കറിയാം സീറോ സീറോ വൺ അപ്പോൾ വൺ ത്രീയുടെ തേർട്ടീനിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ വൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒക്ടൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നമുക്കറിയാം സീറോ മുതൽ സെവൻ വരെയുള്ള സിമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സീറോനെ ബൈനറിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക സീറോ 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 വെച്ചിട്ടാണ് വണ്ണിന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക സീറോ സീറോ വണ്ണ് വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ സെവൻ വരെ വൺ 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 സെവൻ വരെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മൂന്ന് ബിറ്റ് മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓരോ ഡിജിറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ബിറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ വൺ ഫോർട്ടീനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക വൺ ഫോർട്ടി എടുക്കുക വൺ ഫോർട്ടിയിൽ സീറോയ്ക്ക് പകരം മൂന്ന് സീറോ സീറോ എന്നാൽ സീറോ 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 എന്ന് തന്നെയല്ലേ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫോറിൻ്റെ കോഡ് എത്രയാണ് ഫോറിൻ്റെ ഇക്വലൻ ബൈനറി എത്രയാണ് വൺ സീറോ സീറോ വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വലൻ ബൈനറി എത്രയാണ് സീറോ സീറോ വൺ അപ്പോൾ വൺ ഫോർ സീറോൻ്റെ ഇക്വലൻ്റെ ബൈനറി എത്രയാണ് സീറോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ 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 അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ കൺവേർഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒക്ടലിനെ ബൈനറിയിലാക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു ഒന്ന് നോക്കാം ബൈനറിയിനെ ഒക്ടലിലേക്ക് ആക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം ബൈനറിയിനെ ഒക്ടലിലേക്ക് ആക്കാനുള്ള ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ബൈനറി നമ്പറിന് എഴുതിയിട്ട് റൈറ്റ് എന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂന്ന് മൂന്ന് ആൾക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പ് വീതം തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വൺ ടു ത്രീ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് എന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബൈനറിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ അങ്ങ് എഴുതാം വൺ സീറോ വണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ നമ്പർ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ആണ് വൺ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒക്ടൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി നോക്കാം വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് വരിക റൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ മൂന്ന് പേരുടെ ഗ്രൂപ്പായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ അടുത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് പേരെ വന്നുള്ളൂ അതിനപ്പോൾ മൂന്ന് പേരെ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക സീറോ ഇട്ടാലും ഈ നമ്പറിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫൈവിൻ്റെ ബൈനറിയാണ് വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ടൂവിൻ്റെ ബൈനറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒക്ടൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അടുത്ത നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കിടക്കാണ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിക്സ്റ്റീൻ സിമ്പിൾസ് ഇവിടെ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ വൺ ടു ത്രീ അപ് ടു നയൻ നയൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടെൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ടെൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു സിമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് വരെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പാ ഇത്രയും സിമ്പിൾസാണ് നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് പതിനാറ് സിമ്പിൾസ് അപ്പോൾ എഫ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സിമ്പിൾ ഏതാണ് അടുത്ത കോമ്പിനേഷൻ പുതിയ കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കണം വൺ സീറോ വൺ 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 ടു അങ്ങനെ ഏതുവരെ പോവും വൺ എഫ് വരെ പോവും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ടു സീറോ വരും ടു വൺ ടു 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 ത്രീ അങ്ങനെ ടു എഫ് വരെ പോവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 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 കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവും ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റം അതിൽ ഈ പത്തിന് പകരമാണ് നമ്മൾ എ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പതിനൊന്നിന് പകരം ബി പന്ത്രണ്ടിന് പകരം സി പതിമൂന്നിന് പകരം ഡി പതിനാലിന് പകരം ഇ പതിനഞ്ചിന് പകരം എഫ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പത്ത് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം നമുക്ക് പതിനാർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ വേണം എക്സാ ഡിസിമെന്നെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ അല്ല കാരണം പത്തിലെ വണ്ണും സീറോയും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഡിസ്റ്റിങ്ക് സിമ്പിളിൽ ഉപയോഗിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റിങ്ക് സിമ്പിൾ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പതിനഞ്ച് വരെ നമുക്ക്
അല്ലേ അപ്പം നയൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ നയൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ സീറോ സീറോ വൺ അപ്പോഴും നാല് ബിറ്റ് വേണം അപ്പോൾ നയനിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് എയ്റ്റ് തൊട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ഫോർ ബിറ്റ് ആവശ്യമാണ് ഒക്ടലിൽ എയ്റ്റ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ത്രീ ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതേപോലെ ബൈനറിനെ ഹെക്സിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേ നമ്പറിനെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ 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 ഒക്ടലിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് മൂന്ന് ബിറ്റിനെ എടുത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നാല് ബിറ്റിനെ എടുത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും എവിടുന്ന് റൈറ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരും ഒക്ടലിലും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൂന്ന് ബിറ്റിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യായിരുന്നു ഇവിടെ ഹെക്സിൽ നാല് ബിറ്റിനെ വെച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും ഇവിടെ നാല് ബിറ്റ് എടുത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു ഇവിടെ നാല് ബിറ്റ് എടുത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു അടുത്ത നാല് ബിറ്റ് ഇനി വൺ വൺ വണ്ണിന് കറസ്പോ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹെക്സ് എഴുതുക എഫ് ആണ് വൺ സീറോ വൺ സീറോ ടെൻ ആണ് ടെന്നിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹെക്സ് എ ആണ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ് ഓക്കെ നയൻ എ എഫ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ സീറോ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ വൺ വൺ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം വീണ്ടും റൈറ്റിൽ നിന്ന് വരിക നാലായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം നേരത്തെ പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബിറ്റിൻ്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ബിറ്റേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ ഫോർ ബിറ്റാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ സീറോ വൺ 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 സീറോ വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനൊന്നിൻ്റെ ബൈനറിയാണ് പതിനൊന്ന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതണം ബി വൺ സീറോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടാണ് സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ബി ആണ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹെക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കൺവേർഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്സിനെ ഡെസിമൽ ആക്കുന്നതും ഡെസിമലിനെ ഹെക്സ് ആക്കുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഡെസിമലിൻ്റെ കൺവേർഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഡെസിമലിൻ്റെ കൺവേർഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പറിനെ ഹെക്സിലുള്ള ഒരു നമ്പറിനെ ഡെസിമൽ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് ബേസിലുള്ള നമ്പറിനെയും ഡെസിമൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ നമ്പറിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ പവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എ വൺ എ ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ പവർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പത്താണ് അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനാറ് നൂറ്ററുപത് പ്ലസ് പതിനാ നൂറ്ററുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് വരും ഇനി ഡെസിമലിനെ ഹെക്സ് ആക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെസിമലിനെ ഹെക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെസിമലിനെ ഹെക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ വെച്ചിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ വെച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കൺവേർഷൻ പ്രോസസ്സ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ വരെ സെയിം ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന ഡെസിമലിലേക്കുള്ള കൺവേർഷൻ ഇതുപോലെയല്ല ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലെ ബൈനറി ഡെസിമൽ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ പിന്നെ ഒക്ടൽ നമ്പർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി അടുത്ത സെഷനിലുണ്ടാവും ഞാൻ ഇതിൽ ബി സി ഡി ഉണ്ട് ഗ്രേ കോഡ് ഉണ്ട് എക്സ് എസ് ത്രീ കോഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസും പറയാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ അടുത്ത സെഷനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത സെഷൻ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കണൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുന്നപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ